பொது காலம் முப்பத்தி இரண்டாவது வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் வாசகம் நாங்கள் இறந்த பின் என்றென்றும் வாழுமாறு அனைத்துலக அரசர் எங்களை உயிர்த்தலச் செய்வார் மக்க பெயர் இரண்டாம் நூலில் இருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஏழு இறை வசனங்கள் ஒன்று முதல் இரண்டு மற்றும் ஒன்பது முதல் பதினான்கு வரை அந்நாட்களில் சகோதரர்கள் எழுவரும் அவர்களுடைய தாயும் கைது செய்யப்பட்டார்கள் சாட்டைகளாலும் வார்களாலும் அடிக்கப்பட்டு சட்டத்துக்கு முரணாக பன்று இறைச்சியை உண்ணும்படி மன்னனால் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டார்கள் அவர்களுள் ஒருவர் மற்றவர்களின் சார்பில் நீ எங்களிடமிருந்து கேட்டறிய விரும்புவது என்ன எங்கள் மூதாதையருக்கு கொடுக்கப்பட்ட சட்டங்களை மீறுவதை விட நாங்கள் இறக்க துணிந்திருக்கிறோம் என்றார் தாம் இறுதி மூச்சு விடும் வேளையில் நீ ஒரு பேயன் நீ எங்களை இம்மை வாழ்வினின்று அகற்றி விடுகிறாய் ஆனால் நாங்கள் இறந்த பின் என்றென்றும் வாழுமாறு அனைத்துலக அரசர் எங்களை உயிர்த்தல செய்வார் ஏனெனில் நாங்கள் இறப்பது அவர்களுடைய கட்டளைகளின் பொருட்டே என்று கூறினார் அவருக்கு பிறகு மூன்றாம் அவரை அவர்கள் கொடுமைப்படுத்தினார்கள் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க உடனடியாக தம் நாக்கையும் கைகளையும் அவர் துணிவுடன் நீட்டினார் நான் இவற்றை விண்ணக இறைவனிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டேன் அவர்களுடைய சட்டங்களுக்காக நான் இவற்றை பொருட்படுத்துவதில்லை அவரிடமிருந்து மீண்டும் இவற்றை பெற்றுக் கொள்வேன் என நம்புகிறேன் என்று பெருமிதத்தோடு கூறினார் அவர் தம் துன்பங்களை பொருட்படுத்தவில்லை எனவே மன்னனும் அவனோடு இருந்தவர்களும் இந்த இளைஞரின் எழுச்சியை கண்டு வியந்தார்கள் அவரும் இறந்த பின் நான்காம் அவரையும் அவர்கள் அவ்வண்ணமே துன்புறுத்தி கொடுமைப்படுத்தினார்கள் அவர் இறக்கும் தருவாயில் கடவுள் மீண்டும் உயிர்த்தல செய்வார் என்னும் நம்பிக்கை எனக்கு இருப்பதால் மனிதர் கையால் இறக்க விரும்புகிறேன் ஆனால் நீ வாழ்வு பெற உயிர்த்தல மாட்டாய் என்றார் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி பதிலுரை பாடல் திருப்பாடல் பதினேழு ஒன்று ஐந்து முதல் ஆறு எட்டு மற்றும் பதினைந்து வரை உள்ள வசனங்கள் பல்லவி விழித்தெழும் போது ஆண்டவரே உம் உருவம் கண்டு நிறைவடைவேன் விழித்தெழும் போது ஆண்டவரே உம் உருவம் கண்டு நிறைவடைவேன் ஆண்டவரே என் வழக்கின் நியாயத்தை கேட்டருளும் என் வேண்டுதலை உச்சு கேளும் 
வஞ்சகமற்ற உதடி நின்று எழும் என் மன்றாட்டுக்கு செவிசாய் தருளும் பல்லவி விழித்தழும் போது ஆண்டவரே உம் உருவம் கண்டு நிறைவடைவேன் என் நடத்தை உம் பாதைகளில் அமைந்துள்ளது என் காலடிகள் உம் வழியினின்று பிறழவில்லை இறைவா நான் உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகின்றேன் ஏனெனில் நீர் எனக்கு பதிலளிப்பீர் என் பக்கம் உம் செவியை திருப்பி அருளும் என் விண்ணப்பத்திற்கு செவிசாய் தருளும் பல்லவி விழித்தழும் போது ஆண்டவரே உம் உருவம் கண்டு நிறைவடைவேன் உமது கண்ணின் மணியென என்னை காத்தருளும் உம்முடைய சிறகுகளின் நிழலில் என்னை மூடிக்கொள்ளும் நானோ நேர்மையில் நிலைத்திருந்து உமது முகம் காண்பேன் விழித்தழும் போது உமது உருவம் கண்டு நிறைவு பெறுவேன் பல்லவி விழித்தழும் போது ஆண்டவரே உம் உருவம் கண்டு நிறைவடைவேன் விழித்தழும் போது ஆண்டவரே உம் உருவம் கண்டு நிறைவடைவேன் நல்லதையே சொல்லவும் செய்யவும் உங்களை ஆண்டவர் உறுதிப்படுத்துவாராக திருத்தூதர் பவுல் தசரோனிக்கருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்தில் இருந்த வாசகம் அதிகாரம் இரண்டு இறை வசனங்கள் பதினாறு முதல் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஐந்தாவது வசனம் வரை சகோதரர் சகோதரிகளே நம் ஆண்டவராம் இயேசு கிறிஸ்துவும் நம் இது அன்பு கூர்ந்து தம் அருளால் நிலையான ஆறுதலையும் எதிர்நோக்கையும் அளித்த நம் தந்தையாம் கடவுளும் உங்கள் உள்ளங்களுக்கு ஊக்கமளித்து நல்லதையே சொல்லவும் செய்யவும் உங்களை உறுதிப்படுத்துவார்களாக சகோதர சகோதரிகளே இறுதியாக எங்களுக்காக இறைவனிடம் வேண்டுங்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தை உங்களிடையே விரைந்து பரவி புகழ் பெற்றது அதுபோல அது எங்கும் பரவி புகழ் பெறவும் தீயோர் பொல்லாதவர் கையில் நின்று நாங்கள் விடுவிக்கப்படவும் வேண்டுங்கள் ஏனெனில் நம்பிக்கை எல்லாரிடமும் இல்லை ஆனால் ஆண்டவர் நம்பிக்கைக்குரியவர் அவர் உங்களை உறுதிப்படுத்தி தீயோனிடமிருந்து காத்தருள்வார் நாங்கள் உங்களுக்கு கட்டளையிட்டதை நீங்கள் செய்கிறீர்கள் இனியும் செய்வீர்கள் என்னும் உறுதியான நம்பிக்கையை ஆண்டவர் எங்களுக்கு தருகிறார் கடவுளின் அன்பையும் கிறிஸ்துவின் மன உறுதியையும் அடைய ஆண்டவர் உங்கள் உள்ளங்களை தூண்டுவாராக இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி நற்செய்தி வாசகம் அல்லே லூயா அல்லே லூயா கிறிஸ்துவே இறந்தோருள் முதலில் உயிர் பெற்று எழுந்தவர் இவருக்கே மாற்றியும் ஆற்றலும் என்றென்றும் உரியன அல்லே லூயா புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் இருபது இறை வசனங்கள் இருபத்தி ஏழு முதல் முப்பத்தி எட்டு வரை அக்காலத்தில் உயிர் தெழுதலை மறுக்கும் சில சதுசேயர் இயேசுவை அணுகி போதகரே 
மனமான ஒருவர் மகப்பேறின்றி இறந்து போனால் அவர் மனைவியை கொழுந்தனை மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு தம் சகோதரருக்கு வழிமரபு உருவாக்க வேண்டும் என்று மோசே எழுதி வைத்துள்ளார் இங்கு சகோதரர் எழுவர் இருந்தனர் மூத்தவர் ஒரு பெண்ணை மணந்து மகப்பேறின்றி இறந்தார் இரண்டாம் மூன்றாம் சகோதரர்களும் அவரை மணந்தனர் இவ்வாறே எழுவரும் மகப்பேறின்றி இறந்தனர் கடைசியாக அப்பெண்ணும் இறந்தார் அப்படியானால் உயிர் தழும் போது அவர் அவர்களுள் யாருக்கு மனைவியாவார் ஏனெனில் எழுவரும் அவரை மனைவியாக கொண்டிருந்தனரே என்று கேட்டனர் அதற்கு இயேசு சதுசேயரிடம் இக்கால வாழ்வில் மக்கள் திருமணம் செய்து கொள்கின்றனர் ஆனால் வருங்கால வாழ்வை பெற தகுதி பெற்ற யாரும் இறந்து உயிர் தழும் போது திருமணம் செய்து கொள்வதில்லை இனி அவர்கள் சாக முடியாது அவர்கள் வானதூதரை போல் இருப்பார்கள் உயிர் தெழுந்த மக்களாய் இருப்பதால் அவர்கள் கடவுளின் மக்களே இறந்தோர் உயிருடன் எழுப்பப்படுவதை பற்றி மோசே முட்புதர் பற்றிய பகுதியில் எடுத்து கூறியிருக்கிறாரே அங்கு அவர் ஆண்டவரை ஆபிரஹாமின் கடவுள் ஈசாக்கின் கடவுள் யாக்கோபின் கடவுள் என்று கூறியிருக்கிறார் அவர் இறந்தோரின் கடவுள் அல்ல மாறாக வாழ்வோரின் கடவுள் ஏனெனில் அவரை பொறுத்த மட்டில் அனைவரும் உயிருள்ளவர்களே என்றார் இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ்